Bonjour à tous, mon nom est Marianne, nous sommes le 25 novembre 2014. Le titre de mon message sera « Message d'Abraham pour Ishmaël, Isaac et les six fils de Kétura. Ma lecture se fera à partir du livre des Jubilés à la page 43 au chapitre 20. Mais si vous allez dans la Bible, ça a tout rapport avec le, le chapitre de Genèse 25. Sauf qu'ici, dans le livre des Jubilés, il y, a des choses qui, il y a des choses qui nous sont dites en plus. Et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans la Bible. Mais vous verrez que Ishmael, que Isaac et les fils de Katura, le message que leur a transmis Abraham était le même message. Alors si vous dites que vous êtes des descendants de Abraham, alors c'est à ce message que vous devez vous attacher. Et si quelqu'un d'autre, venu par la suite, vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, la Bible dit. Qu'il soit anathème, le Seigneur dit. Alors voici le message que Abraham a donné à ses fils et aux fils de Keturah. Il leur commanda d'observer la voie du Seigneur, d'agir justement et d'aimer chacun leur prochain et d'agir de cette manière avec les hommes, pour que tous marchent par égard pour eux à faire jugement et justice sur la terre. Qu'ils doivent circoncire leurs fils selon l'alliance qu'il a faite avec eux et ne pas dévier vers la main droite ou vers la gauche de toutes les voies que le Seigneur nous a commandées et de nous garder de toute fornication et impureté et renoncer à toute fornication et impureté parmi nous. Et si une femme ou servante commet la fornication parmi nous. Brûlez-la et ne laissez pas commettre la fornication avec elle, selon leurs yeux et leur cœur. Et ne prenez pas des femmes parmi les filles de Canaan, car la semence de Canaan sera déracinée du pays. Il leur parla ensuite du jugement des géants et du jugement des sodomites, comme ils avaient été jugés à cause de leur cruauté et sont morts à cause de leur fornication et impureté et corruption mutuelle par fornication. Et gardez-vous de toute fornication et impureté et hors de toute pollution de péché, de peur de mettre sur votre nom une malédiction et votre vie entière en dérision et que vos fils soient tous détruits par l'épée, et que vous deveniez maudits comme Sodome, et tout, et tout votre reste comme les fils de Gomorrah. Je vous conjure, mes fils, écoutez ça là, Ishmaël, Isaac, je vous conjure, mes fils, d'aimer le Dieu du ciel, et de vous attacher à tous ses commandements, et ne marchez pas d'après leurs idoles et leurs impuretés. Et ne vous faites pas de, des dieux moulés ou gravés, car ils sont vanité, et il n'y a aucun esprit en eux, car ils sont le travail des mains d'hommes, et tous ceux qui croient en eux ne croient en rien. Ne les servez pas, ni les vénérez, mais vous servez le plus haut Dieu, et servez-le continuellement, et attendez toujours son approbation, et agissez droitement et justement devant lui, pour qu'il prenne plaisir en vous et vous accorde sa pitié, et envoie sur vous la pluie du matin et du soir, et bénisse tous les travaux que vous aurez réalisés sur la terre, et bénisse votre pain et votre eau, et bénisse le fruit de votre terrus, et le fruit de votre terre, et l'herbe de votre bétail, et les troupeaux de vos moutons. Et vous serez en bénédiction sur la terre, et toute la nation de la terre vous désireront. 
Bénissez vos fils dans mon nom pour qu'ils soient bénis comme je suis. Ensuite, et il donna des présents à Ishmaël et à ses fils et aux fils de Ketura. Et il les éloigna de son fils Isaac. Et il donna toutes choses à Isaac, son fils. Et Ishmaël et ses fils et les fils de Ketura et leurs fils partirent ensemble et habitèrent de Paran jusqu'à l'entrée de Babylone sur toute la terre qui est vers l'est face au désert. Et eux se mélangèrent l'un et l'autre, et leur nom fut appelé Arabe et Ishmaélite. Et dans la sixième année de la septième semaine de ce jubilé, on est toujours dans le 42e jubilé de Dieu, Abraham appela son fils Isaac et le commanda en disant, « Je deviens vieux et je ne connais pas le jour de ma mort, et je suis complet de mes jours. Et voici, je suis âgé de 175 ans, et à travers tous les jours de ma vie, je me suis rappelé du Seigneur et cherché de tout mon cœur à faire sa volonté et de marcher droit dans toutes ses voies. Mon âme a haï les, mon âme a haï les idoles, me donnant cœur et esprit pour que je considère d'agir selon la volonté de celui qui me créa. Car il est le Dieu vivant et il est sacré et loyal, et il est juste par-dessus tout, et avec lui il n'y a pas d'exception de personne, ni exception, ni d'exception de présent, car Dieu est juste et prononce jugement sur tous ceux qui transgressent mes commandements et méprisent son alliance. Et toi aussi, mon fils, observe ses commandements et ses ordonnances et ses jugements, et ne marche pas d'après les abominations et d'après les images gravées et d'après les images moulées. Ne mange pas le sang d'aucun des animaux ou bétail ni d'aucun des oiseaux qui volent dans le ciel. Si je vais un peu plus bas, ne mange aucun sang car c'est l'âme. Ne mange pas de sang quoi qu'il en soit et ne prends pas de présent contre le sang humain de peur qu'il ait été versé impunément sans jugement car c'est à cause du sang versé que la terre pêche, et la terre ne peut être la vie du sang humain que par le sang de celui qui l'a versé. On peut voir qu'Abraham a commandé, a ordonné à ses fils de suivre fidèlement l'Éternel, le Créateur de toutes choses, d'obéir à ses commandements et de se tenir loin des esprits de démons qui corrompent la terre. Se tenir loin de, des géants. Les géants, c'est la race des anges déchus et des néphilim qui ont apporté toute cette doctrine de sodomite qu'on voit réapparaître aujourd'hui sous le LGBT. Mais Dieu nous dit de se tenir loin de ça, parce qu'ils vont être exterminés à cause de leur péché. On voit dans tout ça, également, que Ishmaël et les fils de Ketura ont été éloignés de Isaac, car Isaac était l'enfant de la promesse. Il les a envoyés vers une autre terre, où ils se sont mêlés ensemble, puis ils ont créé des nations. Voici un autre message que Dieu donna à Isaac. « Quant au mal, mon fils, je vois que toutes les actions des enfants des hommes sont péchées et cruauté, et toutes leurs voix sont impures, et une abomination et une pollution, et qu'il n'y a pas de justice avec eux. Attention de peur de marcher dans leurs voies et de fouler leur chemin et pécher d'un péché de mort devant le plus haut Dieu. Sinon, il cachera sa face de toi. » te renverra aux mains de, la, de ta transgression et te déracinera de la terre et ta semence de dessous du ciel également et ton nom et ta semence périront de la terre entière. Détourne-toi de tous leurs faits et de toute leur impureté et observe l'ordonnance du plus haut Dieu et fais sa volonté et sois juste dans toutes choses et il te bénira dans toutes tes actions. Et il élèvera par toi 
un plan de justice à travers la terre entière, à travers toutes les générations de la terre et en mon nom. Et ton nom ne seront pas oubliés sous le ciel à jamais. Va en paix, mon fils, que le plus haut Dieu, mon Dieu et ton Dieu, te fortifie pour faire sa volonté et qu'il bénisse toute ta semence et le reste de ta semence des justes bénédictions, afin que tu sois une bénédiction sur toute la terre, dans les générations à toujours. Alors, peuple arabe, peuple juif, si vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, eh bien, ce sont les commandements de l'Éternel auxquels vous devez vous soumettre. Si un autre amène d'autres lois qui sont contraires à ce que Dieu demande, eh bien, vous péchez contre l'Éternel si vous avez embrassé ces doctrines de démons. Puis on voit au chapitre 22, dans la deuxième année de la première semaine du 43e jubilé, à la page 46 du livre des jubilés, qui est l'année où Abraham mourut. Isaac et Ishmaël allèrent vers Abraham, leur père, à partir du puits du serment pour célébrer la fête des semaines, qui est la fête des premiers fruits de la récolte. Et Abraham se réjouit parce que ses deux fils étaient venus. Alors Ishmaël, il célébrait les fêtes de l'Éternel, l'Éternel Dieu, non pas les fêtes de Allah qui a été créée des centaines d'années de, plus tard, des siècles plus tard, mais il célébrait, Ishmaël célébrait les fêtes de l'Éternel. Enfant d'Abraham, descendance que Dieu a créée sur cette terre, semence bénie de Dieu. Allez-vous résister à l'appel de Dieu? Allez-vous revenir de vos mauvaises actions? Allez-vous arrêter de vous laisser corrompre par les nations païennes, par les doctrines de démons, par ces géants qui ont corrompu cette planète? Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Dieu a choisi... Dieu s'est choisi un peuple afin que son nom ne soit pas oublié, afin que les nations soient bénies par elles. Mais dans ces temps de la fin, si nous disons que nous sommes la branche d'Israël et descendants de Père Abraham, eh bien, nous devons marcher selon le cœur, selon le même cœur qu'avait Abraham pour son Dieu. Ne soyez pas sous la malédiction de Dieu, mais retournez à votre Créateur. Obéissez à ses lois et ses ordonnances, à ses commandements, à ses fêtes, à ses sabbats. C'est à cela que Ishmael, Isaac, les six fils de Keturah, et vous tous sous la nouvelle alliance qui dit être la branche d'Israël, mais c'est à cela que vous êtes appelés aussi. Bénissons le nom de l'Éternel. Son nom est grand. Louons-le de tout notre cœur et obéissons-lui.